ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಅಪರ್ಣ ಭಟ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಲಾ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರದ್ದು ಹೇಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏಕ ಇಚ್ಛೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅದರದ್ದು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳುವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪರ್ಣ ಲಾ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊನೆದ ಕೊನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೇನಿದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತನಕ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮೆನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಂಬ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದಂತ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರದೆಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವ್ರದೇ ಆದ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಮೆನ್ಸ್ ರೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಸ್ ರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ ಕೇವಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಶಬ್ದಗಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆಟಿ ಸೊ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನಾವು ಯಾವುದದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ದಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವೈಕೇರಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಬಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅದು ವೇರ್ ದ ಒಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರ್ ದ ಆಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಂಬಂಧ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ
ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಾದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಒಫೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಕೂಡ ಎ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಪ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಒಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಯಾರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಆ ವಿಷಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಕಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೃತ್ಯ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಕಾಯಿತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಈ ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫಾರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೋರಾಚಂದ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಾನ್ ಸ್ಪೀಕಾಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇನ್ ಫಾರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆವರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆವರಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜನರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅದರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು
ಸೊ ಆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರೇ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ Uh, and it does not create any substantive offense next one ee common intention anta ondu thumba ondu sundaravagi ondu illustration kottidare nodi common intention is like a thread in a necklace that runs through all the beads ikka ondu sara irutte ondu sara necklace jodana hege maartare adakke ondu dara irutte ondu sutra anta irutte so idanna now compare maadlikke hodre ಈ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಇದು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಶ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಮಾ ಕಲ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೀ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಪ್ರೀ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು ಪ್ರೀ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಪರರ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ದೇ ದೋಸ್ ಹೂ ಸರ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಹೂ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮರ್ಡರ್ 
ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಓವರ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋವರ್ಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದೂರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಿರಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಗಳೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನಕ್ ಚಂದ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಇದೆರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಶೇರಿಂಗ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರತ್ರನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ಎ ಎ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವನ ಯೋಚನೆ ಬಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ಯೋಚನೆ ಎಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಸಿ ಎದುರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವರವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಸೆವರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್
ಏನು ಒಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೂಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರ್ ಸೆವರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೂಲು ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆದರೆ ಡನ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೂರ ಏಳು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಬೇಟರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಈ ಅಬೇಟರ್ಗೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಬೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಮಿಟ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಬಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಅನ್ಯದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಏಡಿಂಗ್ ಅಬೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏನು ಆಲ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಯಾರೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದವರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಬೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಬೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು
ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅದರದ್ದು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಸಾರ್ಥಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಆದಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಯು ಪಿ ಎನ್ ಬಿಹಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಸೊ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜುಡಿಷರಿ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ